హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఏకి వన్ ప్లస్ నుంచి ఎయిట్ ఎయిట్ ప్రో లాంచ్ చేశాక మనకు లాస్ట్ మంత్ సేల్ తీసుకొచ్చారు అప్పట్లోనే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ సేల్ తీసుకొచ్చాక నేను పర్చేస్ చేశాను కాకపోతే నాకు లేట్గా డెలివరీ అయిపోయింది రాంగ్ డెలివరీ అది ఇదని సో కొన్ని ఇష్యూ వల్ల లాజిస్టిక్ ఇష్యూ వల్ల లేట్గా అయితే డెలివరీ అయిపోయింది అలాగే నేను కూడా కొద్దిగా లేట్గా వీడియో చేస్తున్నాను దీన్ని అన్బాక్స్ చేయకుండా చాలా రోజుల నుంచి పక్కన పెట్టేశాను సో ఓకే తొందరగా లేట్ చేయకుండా ఈ మొబైల్ అయితే అన్బాక్స్ చేసి బాక్స్లో ఏమేమిస్తున్నారో చూసి అలాగే ఈ మొబైల్ పైన ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వీడియోలో వీళ్ళు మనకు బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నది ఒక మొబైల్ అలాగే ఒక టీపీఓ కేస్ అయితే ఇచ్చాడు సిలికన్ కేసు అలాగే ఒక థర్టీ వాట్ ఛార్జర్ అయితే ఉంది ప్రీవియస్గా మనం వన్ ప్లస్ మొబైల్స్లో చూసిన సేమ్ ఛార్జర్ మనకు వ్యాప్ ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చాడు అలాగే టైప్ ఏ టు టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఉంది వీటితో పాటు వన్ ప్లస్ వాళ్ళ రెడ్ కేబుల్ క్లబ్ ఇన్విటేషన్ కార్డు ఒక సిమ్ ఇంజెక్టర్ పిన్ స్టిక్కర్స్ అలాగే కొన్ని యూజర్ మాన్యువల్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు ఇక ఫోన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ మొబైల్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మన ఇండియాలో త్రీ కలర్స్ అలాగే త్రీ మోడల్స్ అయితే లాంచ్ చేశారు మనకి బేస్ మోడల్ వచ్చే సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అలాగే ఎయిట్ జీబీ అలాగే ట్వెల్వ్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మొబైల్ కూడా లాంచ్ చేశాడు మనకి స్టార్టింగ్ మనకి ఇందులో త్రీ కలర్స్ మాత్రమే అంటే టూ కలర్స్ మాత్రం అవైలబుల్ ఉన్నాయి సిక్స్ జీబీ కానీ ఎయిట్ జీబీలో కానీ గ్రీన్ కలర్ అలాగే బ్లాక్ కలర్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా గ్లో అనేది చూడడానికి మిర్రర్ లాగా ఉండే ఆ కలర్ అయితే మనకి హై ఎండ్ మోడల్లో మాత్రమే అవైలబుల్లో ఉంది ట్వెల్వ్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్లో ఇక బేస్ మోడల్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ మొబైల్ ఎంతవరకు అయితే మనకు సేల్ తీసుకురాలేదు ఫస్ట్ టైం జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ అయితే సేల్ తీసుకొచ్చాడు ఇది మనకు సేల్ వి సేల్ గురించి డీటెయిల్స్ అయితే ఇక మొబైల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ చూడడానికి వన్ ప్లస్ సెవెంటీ ఎలా ఉందో సైజ్ అయితే అదే సైజ్లోనే ఉంది కాకపోతే మనకి కెమెరా షేప్ అనేది చేంజ్ చేశాడు సర్కిల్ నుంచి ఇలా అయితే చేంజ్ చేసేసాడు కాకపోతే బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం అందులో మనకి బ్లూ కలర్ వస్తే ఇందులో గ్రీన్ కలర్ సేమ్ అంతే డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు సేమ్ దాంట్లో లాగే మనకి బ్లూ కలర్ ఎలా ఉందో ఇది కూడా అలాంటి మ్యాట్ ఫినిషే ఉంది దీనివల్ల మనకి చేతిలో గ్రిప్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే షైనింగ్ ఎఫెక్ట్ అయితే రాదు చూడడానికి కొద్దిగా ప్లాస్టిక్ లాగా అనిపిస్తుంది కాకపోతే ప్లాస్టిక్ అయితే కాదు బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ మనకి కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ అయితే వాడారు అలాగే మిడిల్లో కూడా మనకి అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ అయితే ఉంటుంది మొబైల్ బిల్డ్ కోట్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా చాలా చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంది ఇక ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి ఈసారి గ్లాస్ వచ్చేసి కర్వ్డ్ గ్లాస్ అయితే ఇచ్చాడు ఇది నేను ప్రీవియస్గా వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో అయితే వాడాను అప్పట్లో మనకి కర్వ్ డిస్ప్లే ప్రో సిరీస్లో మాత్రమే ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు మనకి స్టార్టింగ్ బేస్ మోడల్లో వన్ ప్లస్ నార్మల్ సిరీస్లో కూడా ప్రో కాకుండా నార్మల్ సిరీస్లో కూడా కర్వ్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చాడు కాకపోతే వాటికంటే దీంట్లో కర్వ్ డిస్ప్లే అంత కర్వ్గా అనిపించలేదు నాకు వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో నేను వాడినప్పుడైతే చాలా కర్వ్ ఉండడం వల్ల మనకు చేయి పట్టుకుంటే యాక్సిడెంటల్గా ఎక్కువగా టచ్ అయ్యేది ఇందులో అంతగా టచ్ అవ్వట్లేదు కర్వ్ డిస్ప్లే ఉన్నా కానీ ఆ కర్వ్ ఎక్కువగా లేదు నాకైతే ఇక ఈ మొబైల్ని కొద్ది రోజులు యూజ్ చేసాక అయితే యాక్సిడెంటల్ టచ్ చేసి అవుతున్నాయా లేదా అని మనం ఫుల్ రివ్యూలు అయితే మాట్లాడుకుందాం ఇక ఈ మొబైల్ ఓవర్ విషయానికి వస్తే బాటంలో వచ్చేసి ఒక టైప్ సి పోర్టు సిమ్ ట్రే అలాగే ఒక స్పీకర్ గ్రిల్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ సిమ్ స్లాట్లో వచ్చేసి మనం జస్ట్ డ్యూయల్ సిమ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రాగా మనం మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకోవడానికి ఎలాంటి స్లాట్ అయితే ఉండదు కాకపోతే ఈ సిమ్స్ వచ్చేసి మనం ఫైవ్ జీ సిమ్స్ అయితే వాడవచ్చు కానీ ఇది ఫైవ్ జీకి సపోర్ట్ చేసినా కానీ మొబైల్ అయితే మన ఇండియాలో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ కానీ ఫైవ్ జీ సిమ్స్ కానీ అవైలబుల్ అయితే లేదు ఇక స్పీకర్స్ విషయానికి వస్తే స్పీకర్స్ మనకి స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే ఇచ్చాడు బాటంలో ఉన్న స్పీకర్ గ్రిల్ నుంచి కాకుండా టాప్లో ఉన్న ఎయిర్ పీస్ నుంచి కూడా సౌండ్ అయితే క్లౌడ్గా వస్తుంది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే వాల్యూమ్ అయితే బాగానే వస్తుంది లౌడ్గా ఇక లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి పవర్ బటన్ అలాగే గూగుల్ అసిస్టెంట్ బటన్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది సేమ్ బటన్ వచ్చేసి గూగుల్ అసిస్టెంట్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మనకు యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇక దానిపైనే మనకు అలర్ట్ స్లైడర్ అయితే ఉంది రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి వాల్యూమ్ బటన్స్ అయితే ఇచ్చాడు అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఇక టాప్లో వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాస్ క్యాన్సలేషన్ మైక్ అయితే ఉంది ఇక ఇందులో ఉన్న డిస్ప్లే వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చాడు ఈ డిస్ప్లే మనకు నైంటీ హెడ్స్తోనూ అలాగే హెచ్డిఆర్ టెన్ అండ్ టెన్ ప్లస్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది నార్మల్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు అయితే మొబైల్ చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది నైంటీ హెడ్స్ వల్ల అలాగే మన కలర్స్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి హెచ్డిఆర్ టెన్ అండ్ టెన్ ప్లస్ సపోర్ట్ చ
ఇక థర్డ్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ప్రీవియస్గా మనకి టెలిఫోటో లెన్స్ అయితే ఉండేది కానీ ఈసారి వచ్చేసి మనకి ఎయిట్లో మైక్రో లెన్స్ అయితే ఇచ్చాడు టెలిఫోటో లెన్స్ లేకపోయినా కానీ మన కెమెరా ఇంటర్ఫేస్లో వచ్చేసి టూ ఎక్స్ డీటెయిల్ జూమ్ ఆప్షన్ అయితే ఉంది ఇక వీడియో డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే వీడియో మనం ఫోర్ కే సిక్స్టీ ఏపీఎస్ వరకు అయితే తీయచ్చు మ్యాక్సిమం ఈ మెయిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఓఎస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వీడియోస్ అయితే చాలా వరకు స్టేబుల్గా ఉన్నాయి ఈ కెమెరా ఇంటర్ఫేస్లో మనం వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు సూపర్ స్టేబుల్ మోడ్ అయితే ఉంది దీన్ని ఎనేబుల్ చేస్తే ఈఏఎస్ ప్లస్ ఓఏఎస్ రెండు వర్క్ అవ్వడం వల్ల వీడియో ఇంకా చాలా వరకు స్టేబుల్గా అయితే వస్తుంది ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అయితే ఉంది ఇది కెమెరా ప్లేస్మెంట్ మాత్రమే చేంజ్ చేశారు వీళ్ళు సెన్సార్ మాత్రం చేంజ్ చేయలేదు జస్ట్ అపెక్చర్ మాత్రం కొద్దిగా చేంజ్ అయితే చేశారు ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో శాంపుల్ మ్యాక్సిమం టెన్ ఐటీ పిలో థర్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు మాత్రమే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ గాలి ఎక్కువగా ఉంది సౌండ్ అంత సరిగ్గా రాకపోవచ్చు ఇది నేను మైక్ అయితే ఎలాంటి మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేయట్లేదు ఇంటర్నల్గా వచ్చే మైక్ మాత్రమే ఇది వాయిస్ అయితే ఫస్ట్ ఏఏస్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓఏస్ అయితే లేదు ఫ్రంట్ క్యామ్కి స్లో మోషన్ వీడియోలు వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీలో తీసేటప్పుడు మనం ఫోర్ ఎయిటీ ఏపీఎస్ వరకు అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు అదే టెన్ ఎయిటీపీలో రికార్డ్ చేస్తే మాత్రం టూ ఫార్టీ ఏపీఎస్ వరకు అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇక ఇందులో బ్యాటరీ వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చాడు ప్రీవియస్గా మనకి త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉండేది కాకపోతే ఇందులో మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వరకు అయితే ఇంక్రీజ్ చేశాడు ప్రీవియస్ వర్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఛార్జర్ మాత్రం ఎలాంటి చేంజ్ లేదు సేమ్ ఛార్జర్ ఇచ్చాడు థర్టీ వాట్స్ ర్యాప్ ఛార్జర్ అయితే ఇక ఫైనల్గా ఇందులో ఇచ్చిన ఓఎస్ విషయానికి వస్తే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ అలాగే ఆక్సిజన్ ఓఎస్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అయితే ఇచ్చాడు ఈ ఆక్సిజన్ ఓఎస్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్లో మనకి చాలా ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేశారు వాళ్ళు లాంచ్ ఇవెంట్లో కూడా చెప్పారు ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాం కొత్తగా యూజ్ఫుల్ ఫీచర్స్ అన్నారు ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ చూడడానికి కొద్దిగా బాగానే ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ ఓఎస్ అంటే అందరికీ చాలా ఫేవరెట్ ఓఎస్ నాకు కూడా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే చాలా యూజ్ఫుల్గా అనిపించాయి గూగుల్ అసిస్టెంట్ కానీ లేదా నోటిఫికేషన్ లైట్ మన నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు లైట్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్స్ అని చుట్టూ మనకి లైట్ వచ్చి బ్లింక్ అయ్యేలాగా దాన్ని ఆప్టమైజ్ చేసుకునేలాగా మనం కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇలా కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేశారు పాత మొబైల్స్ కూడా వీళ్ళు ఈ అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ మొబైల్ సపోర్ట్ చేస్తే మాత్రం నా వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కూడా కొన్ని అప్డేట్స్ అయితే వచ్చాయి న్యూ గెస్టెస్ కానీ అట్లాంటి ఆప్షన్స్ అయితే వచ్చాయి ఇక ఓవరాల్గా ఈ మొబైల్ పైన ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చెప్పాలంటే ప్రీవియస్గా మనం వన్ ప్లస్ సెవెంటీతో కంపేర్ చేస్తే వన్ ప్లస్ సెవెంటీ వచ్చేసి ఎయిట్ జీబీ మోడల్ లాంచ్ చేశారు డైరెక్ట్గా సిక్స్ జీబీ మోడల్ కాకుండా అప్పట్లో మనకి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అయితే పెట్టాడు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎయిట్ జీబీ మోడల్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పెట్టాడు ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేస్తే సెవెన్ థౌసండ్ అయితే డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ సెవెన్ థౌసండ్ కానీ వీళ్ళు చేంజ్ చేసింది ఏంటంటే జస్ట్ డిస్ప్లేని కర్వ్ చేశారు కెమెరా ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ చేశారు సెంటర్ నుంచి డాట్ పెట్టేశాడు ఇక ఇది కాకుండా ఇంకా మెయిన్ చేంజ్ అంటే ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఇచ్చాడు అలాగే ఫైవ్ జీ ఎనేబుల్ చేశాడు ఇంతే మనకి చేంజ్ చేసింది సెవెన్ థౌసండ్కి గాను ప్రైస్ అయితే కొద్దిగా ఎక్కువైంది అనిపిస్తుంది నాకు పెద్ద చేంజెస్ లేకపోయినా కెమెరాస్ అలాగే ర్యామ్ అయితే కొద్దిగా అప్డేటెడ్ వన్ ఎల్పిడి డిఆర్ ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చింటే బాగుండని నా ఒపీనియన్ ఇక ఈ మొబైల్ అయితే రియల్ టైం యూజ్ చేసి రియల్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని ఒక ఫుల్ రివ్యూ వీడియో అయితే చేస్తాను మీరు ఆ వీడియోలోని మన ఛానల్లో చూడాలనుకుంటే తప్పకుండా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి పాజిబుల్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్